Good morning. Sì, eh, qui è, è diciamo eh, la mezza, mezzogiorno e 35. In realtà mi sono alzato tre ore fa eh, alle 10.20, poi di nuovo mi sono riaddormentato, poi di nuovo alle 11 mi sono riaddormentato e poi di nuovo mi sono svegliato appunto eh, una ventina di minuti fa, una mezz'ora fa. Probabilmente, segno del fatto, ero un po' stanco, eh, anche evidente, diciamo che l'impegno che ho sui miei quattro canali YouTube. Ad ogni modo io dico che è mattinata inoltrata, certo ormai è pomeriggio, ma per me è mattinata inoltrata. Mister, master, maestro, o oh, semplicemente... Oh... Semplicemente... David Lynch It's uh, March 13, 2022 And it's a Sunday It enables a clear morning Very still uh, Morning, afternoon ormai uh, Very still right now um, 55 and 4 Fahrenheit and 13 as well so This means that uh, For me, per me, non è quella giornata veramente, veramente, really, really cold, like in this days in this period, ma come al solito invito sempre a vedere, perché la mia percezione è che non sente il freddo, perché comunque in generale lo fa sempre, ma come al solito invito sempre a vedere il mio video sul freddo che ho fatto lo scorso dicembre, per capire quali sono le due pratiche che utilizzo per cercare non di vincerlo, perché è impossibile, ma quantomeno di combattere il freddo, e questa cosa la dirò fino a sopraggiungere la primavera. Poi sì, eh, per quanto concerne il video sui pensieri, ovviamente, come sempre, lo faccio separato da questo, quindi occhio se interessa. Anyway, ah sì, and you all just see from the window. Qua dietro non si vede ancora, eh, dietro l'angolo, but it seems that... Uh, We are going to be enjoying those beautiful blue skies and golden sunshine all along the way. Ovviamente non dico che la temperatura salirà perché ormai è già pomeriggio, quindi credo ma si mantenga così. Però appunto il sole ovviamente, come sa chi conosce questa finestra, apparirà lì dietro l'angolo verso le tre. Ma anche prima forse perché adesso ormai stiamo andando avanti col tempo con i mesi e quindi cambiano gli orari. Per cui bene in questi casi che dire, continuiamo con questo trend, spero anche domani, già ieri abbiamo avuto, anche l'altro ieri se non ero. Per cui, say this, so from the mythical window with the color and the curtain, sublime oggi un da dire, and it's uh, shooter behind me on the top not visible and factor in the shot and finally from a mythical keyboard the Amadi GX 640 IPG IPG 625 Eva, a great day, in molte people who follow the channel and reports, un saluto davvero a tutti, ci vediamo al video pensiero, nel caso a domani. Ed eccoci al nostro video, video pensiero del giorno. Allora, innanzitutto credo che questo lo caricherò, non so quando lo caricherò questo, questo video perché... Ho già altri due video, uh, due video arretrati che avrei dovuto caricare venerdì e ieri, ma purtroppo ho un fatto di tempo, non ce l'ho fatto. Penso che li unisco, li mischio un po', perché poi, se ne metto due, per non c'è una alla volta, poi diventa ancora più pesante la situazione, è meglio unirli in un unico video. Però qui dico che eh, sto pensando innanzitutto al mio Napoli Calcio, che oggi veramente avrà una partita, credo, l'ultima decisiva per quanto riguarda la questione, la vittoria del campionato, perché dovesse perderla, credo che i giochi... Uh, e credo che i giochi potrebbero essere finiti qui già abbiamo perso tante occasioni la settimana scorsa proprio cioè, la cosa più importante proprio per sorpassare perché avevamo a pari punti con la squadra in testa in classifica il Milan 
però purtroppo abbiamo perso, abbiamo anche giocato bene tra l'altro paradossalmente abbiamo perso e già abbiamo perso tre punti fondamentali, pure perdemmo un mese fa proprio appunto con l'Inter, che è altro, un'altra, una delle tre squadre che sta ai primi posti e pareggiamo, abbiamo perso anche altri punti purtroppo in maniera stupida in passato e di conseguenza, e di conseguenza eh, adesso veramente non si può più sbagliare anche perché mancano 10 partite, cioè 9 più quella di oggi, quindi per cercare di vincere questo campionato purtroppo bisogna cercare di vincere tutte e 10 le partite e poi vedere ovviamente le squadre, le altre due squadre insieme con noi in testa alla classifica e cosa fanno queste 10 partite, però è molto più difficile adesso. Uh, certo, uno deve guardare solo al suo percorso, vedremo un po'. Per me comunque si deciderà tutto proprio a maggio, l'ultimo mese. Uh, la partita è molto difficile, eh? Verona-Napoli, anche c'è anche uno, una rivalità storica tra diciamo, le squadre e le tifoserie. Appunto, la partita è anche pesante da questo punto di vista. La squadra veramente ostica che fa molti punti, eh, se non sbaglio all'ottavo al nono posto. Eh, e se non era fatto anche più gol del Napoli quindi, quindi eh, sarà una partita molto difficile vedremo un po' speriamo appunto di portarla a casa e eh, come al solito confido sempre nei, eh, nel numero anche che uscirà al Today's Number East spero sia indicativo per il risultato finale speriamo che segni anche Osimen che è il nostro attaccante diciamo, di riferimento probabilmente senza di lui non saremo la squadra che siamo quindi non segna da molte partite e speriamo appunto che Finalmente riesco a segnare oggi, vedremo. Comunque veramente questa è una partita decisiva, da dentro fuori. La sera gioca anche l'Inter contro il Torino che sta, al momento sta sopra di noi di un punto, ma anche una partita da recuperare, quindi in teoria sopra di noi 4 punti e la squadra effettiva al primo posto. Adesso c'è il Milan al primo posto perché ieri ha vinto e quindi ha 63 punti, cioè lo era anche già la, la scorsa settimana di 3 punti, ma adesso è a 6 punti sopra di noi. Insomma, non si può più sbagliare, bisogna vincerle tutte e 10. Come dice l'allenatore Spalletti, i cui lunedì scorso abbiamo festeggiato i 63 anni, uomini forti, destini forti, uomini deboli, destini deboli, non c'è altra strada. E infatti deve essere così, speriamo sia così. Poi, se mi vengono altre cose in mente su Napoli, aggiungo una descrizione, ma non credo, poi ringrazio Mr. Lynch per questo giorno 2, The Weekend Projects, del Fan Work Training, sempre tutto il discorso che fa, e anche se condivido anche la questione la solidarietà per gli ucraini, gli amici ucraini quindi non è che potremmo proprio divertirci eh, pensando ai Wiccan Projects, a Fan Work 3 però noi comunque siamo qui e dobbiamo fare le cose che dobbiamo fare sì, uh, have a great day again, a domani